डियर भिवर्स असलमकुम सिलिंग फैन दैनन्दिन जीवन एक गुरुत्वपूर्ण जंत्र ये चल है जान दुष्कर विशेषकर ग्रीष्मकाल कथा जो चिंता करी सिलिंग फैन छाड़ा बासा बाड़ी बसबाज कर एक प्रकार असम्भव और सकल पक्षे निश्चय बासा बाड़ी एयर कंडिशन लागान सम्भव नई तहजलभ्य এবং সহজ ব্যবহারযোগ্য যন্ত্র হিসাবে একমাত্র ভরসা এখন তাই এই সিলিং ফ্যান তাই আজ আমরা জানতে চলেছি আমাদের মাথার উপর ঘূর্ণয়মান এই সিলিং ফ্যান নামক যন্ত্রটি আসলে কিভাবে কাজ করে থাকে হ্যাঁ ভিউয়ার্স আজকে আমরা জানব সিলিং ফ্যানের কানেকশন ক্যাপাসিটার সংযোগ রানিং কয়েল ও স্টার্টিং কয়েল সম্পর্কে আশা করি আজকের ভিডিও দেখার পরে সিলিং ফ্যানের কানেকশন নিয়ে আপনার আর কোনো কনফিউশন থাকবে না বর্তমান সময়ে আমরা যে ইলেকট্রিক্যাল সিলিং ফ্যান ব্যবহার করি তা আঠারোশো বিরাশি সালে ফিলিপ ডিএল নামক একজন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছিলেন এটি একটি সিলিং ফ্যানের ভিতরের অংশের চিত্র ভিয়ার্স দেখুন সিলিং ফ্যানের ভিতরে দুইটি কয়েল থাকে একটি স্টার্টিং কয়েল स्टार्टिंग कल तारे सीज चिकन पैस संख्या बस रेजिस्टेंस बसिदी के रानिंग कल तार सीज मोटा पैस संख्या कम है रेजिस्टेंस कम सिलिंग फैन भर चित्र भर कल गिलिंग फैन बाहर साधारण চারটি তার বের হয়ে আসে অনেক সময় আমরা তিনটি তারও দেখি ভিতর থেকে দুইটি তার কমন করে একটি তার বের করে আনা হয় এবং বাকি দুইটি তার স্টার্টিং কলের একটি রানিং কলের একটি তো ভিয়ার্স ম্যাক্সিমাম সিলিং ফ্যানেই আমরা চারটি তার দেখে থাকি তো এই চারটি তার দেখে আপনারা কিভাবে বুঝবেন কোনটি রানিং কলের কোনটি স্টার্টিং কলের তো এটা বোঝার জন্য প্রথমেই আপনাকে কালার দেখতে হবে ভিউয়ার্স একই কালারের যে তার থাকবে সেটা একটি কয়েলের এবং অন্য কালারের যে তার থাকবে সেটি আর একটি কয়েলের এখানে আমি কালো তার কালারের দুইটি এবং লাল কালারের দুইটি তার দেখে এসেছি তো কালো কালারের দুইটি তার একটি কয়েলের এবং লাল কালারের দুইটি তার অন্য কয়েলের কিন্তু এখন কিভাবে বুঝবেন কালো কালারের তারটি কোন কয়েলের লাল কালারের তারটি কোন কয়েলের এটা বোঝার জন্য আপনাকে অ্যাবোমিটার দ্বারা এর রেজিস্টেন্স পরিমাপ করতে হবে প্রথমেই লাল কালার তারের যে কোনো এক প্রান্ত এবং কালো কালার তারের যে কোনো এক প্রান্ত সংযুক্ত করে কমন করতে হবে এই কমন প্রান্তের সাথে একটি কালো কালারের তারের রেজিস্টেন্স পরিমাপ করতে হবে এবং অপর যে একটি তার আছে লাল কালারের সেটার রেজিস্টেন্স পরিমাপ করতে হবে রেজিস্টেন্স পরিমাপ করে যেটা রেজিস্টেন্স বেশি হবে সেটা স্টার্টিং কয়েল যেটা রেজিস্টেন্স কম হবে সেটা রানিং কয়েল এখন ভিউয়ার্স একটি ক্যাপাসিটরের দুই প্রান্তের সঙ্গে একটি রানিং কয়েলের এবং একটি স্টার্টিং কয়েলের দুই প্রান্ত সংযুক্ত করে দিতে হবে ক্যাপাসিটরের যে প্রান্তে রানিং কয়েল সংযুক্ত করা হয়েছে সেই প্রান্ত থেকে একটি ফেস তার সংযুক্ত করে তা রেগু রেগুলেটরের এক প্রান্তে সংযুক্ত করতে হবে এবং রেগুলেটরের অপর প্রান্তে একটি তার সংযুক্ত করে তা সুইচের এক প্রান্তে সংযুক্ত করতে হবে সুইচের অপর প্রান্ত থেকে একটি তার সংযুক্ত করে তা সরাসরি সাপ্লাই ভোল্টেজে নিতে হবে এবং রানিং কলের এক প্রান্ত এবং স্টার্টিং কলের এক প্রান্ত একত্রে যে কমন করা হয়েছিল সেই কমন প্রান্তে নিউট্রাল তার সংযুক্ত করে তা সরাসরি সাপ্লাই ভোল্টেজে নিয়ে আসতে হবে এখন সাপ্লাই ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করা হলে সুইচ অন করার পরে রেগুলেটর অন করা হলে ফ্যানটি ঘড়ির কাটার দিকে অর্থাৎ সঠিক দিকে ঘুরবে এখন কোনো কারণে যদি ফ্যানটি ঘড়ির কাটার দিকে অর্থাৎ সঠিক দিকে না ঘুরে উল্টা ঘুরে তাহলে ক্যাপাসিটারের যে প্রান্তে ফেস তারটি সংযুক্ত করা হয়েছিল সেই প্রান্ত থেকে ফেস তারটি খুলে ক্যাপাসিটারের অন্য প্রান্তে সংযুক্ত করে দিলেই ফ্যানটি ঘড়ির কাটার দিকে অর্থাৎ সঠিক দিকে ঘুরবে ভিয়ার্স আমরা এখন এই কানেকশন অনুযায়ী প্র্যাকটিক্যালি একটি সিলিং ফ্যানের কানেকশন করে 
দেখবো সোর্স ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করার পরে সুইচ অন করা হলে এবং রেগুলেটর অন করা হলে ফানটি ঘড়ির কাটার দিকে অর্থাৎ সঠিক দিকে ঘোরে কিনা তার আগে আমরা একটি পার্থক্য দেখবো ভিওয়ার্স এটা একটি স্টার্টিং কয়েল এবং রানিং কয়েলের মধ্যে পার্থক্যের টেবিল এখানে লেখা আছে কয়েলের নাম তারের সাইজ পেঁয়াজ সংখ্যা রেজিস্টেন্স এবং সংযোগ কয়েলের নাম স্টার্টিং কয়েল রানিং কয়েল স্টার্টিং কয়েলের তারের সাইজ চিকন এবং রানিং কয়েলের তারের সাইজ মোটা স্টার্টিং কয়েলের পেঁয়াজ সংখ্যা বেশি রানিং কয়েলের পেঁয়াজ সংখ্যা কম স্টার্টিং কয়েলের রেজিস্টেন্স বেশি রানিং কয়েলের রেজিস্টেন্স কম এবং সংযোগ ভিয়ার্স আপনি চাইলে এইভাবে মনে রাখতে পারেন সি মানে কমন কমন নিউটনের সঙ্গে সংযুক্ত হবে এবং রানিং কয়েল ফেজের সঙ্গে সংযুক্ত হবে ভিয়ার্স আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে স্টার্টিং কয়েলের তারের সাইজ চিকন হওয়ার শর্ত এর রেজিস্টেন্স বেশি কেন রেজিস্টেন্স নির্ণয়ের একটি সূত্র আছে আমরা জানি আর ইজ ইকাল টু আর ইকুয়াল রু এল ডিভাইডেড এ রু এখানে একটি সমানুপাতিক দ্রবক আর এল হলো তারের লেন্থ বা দৈর্ঘ্য এ হলো তারের প্রস্তচ্ছেদ বা ক্ষেত্রফল এখান থেকে আমরা লিখতে পারি আর প্রফেশনাল এল অর্থাৎ রেজিস্টেন্স তারের দৈর্ঘ্যের সমানুপাতি দৈর্ঘ্য বাড়লে রেজিস্টেন্সও বাড়বে বা বৃদ্ধি পাবে এখানে দেখুন স্টার্টিং কয়েলের তারের সাইজ চিকন এবং পেঁয়াজ সংখ্যা বেশি তার মানে এর দৈর্ঘ্য বেশি আর দৈর্ঘ্য বেশি হওয়ার কারণে এর রেজিস্টেন্সও বেশি অপরদিকে আর প্রফেশনাল ওয়ান বাই এ এখান থেকে আমরা লিখতে পারি এখানে এ হল তারের প্রস্তচ্ছেদ বা ক্ষেত্রফল অর্থাৎ তারের প্রস্তচ্ছেদ বা ক্ষেত্রফল যদি মোটা হয় রেজিস্টেন্স কম হবে তারের প্রস্তচ্ছেদ বা ক্ষেত্রফল যদি কম হয় তাহলে রেজিস্টেন্স বেশি হবে ভিয়ার্স দেখুন এখানে স্টার্টিং কলে তারের সাইজ চিকন তার মানে স্টার্টিং কলের তারের প্রস্তচ্ছেদ বা ক্ষেত্রফল কম যার কারণে তার রেজিস্টেন্স বেশি তাহলে আমরা এই সূত্র থেকে বুঝতে পারলাম স্টার্টিং কলের রেজিস্টেন্স বেশি এবং রানিং কলের রেজিস্টেন্স কম ভিয়ার্স আমরা এখন একটা প্র্যাকটিক্যালি এই ফানের কানেকশন করে দেখব ভিয়ার্স দেখুন এটা একটি সিলিং ফ্যান তো এই সিলিং ফ্যানের ভিয়ার্স আমরা প্রথমে কোনটি রানিং কয়েল কোনটি স্টার্টিং কয়েল তা একটা অ্যাভোমিটার দ্বারা আমরা নির্ণয় করব রেজিস্টেন্স পরিমাপ করে তো ভিয়ার্স এখানে একটি সিলিং ফ্যানে দেখুন চারটি তার বের হয়ে গেছে দেখুন নীল কালা লাল কালারের দুইটি তার এবং নীল কালারের দুইটি তার তো নীল কালারের দুটি তার দ্বারা বোঝা যাচ্ছে এই দুটি একটি কয়েলের এবং লাল কালারের দুটি তার দ্বারা বোঝা যাচ্ছে এই দুটি একটি কয়েলের এখন কোনটি স্টার্টিং কয়েলের কোনটি রানিং কয়েলের এটা বুঝতে হলে অ্যাভোমিটার দ্বারা এর রেজিস্টেন্স পরিমাপ করতে হবে প্রথমেই আপনাকে যে কোনো একটি লাল তার এবং যে কোনো একটি নীল তার সংযুক্ত করে দিতে হবে দিয়ে কমন করতে হবে ধরুন আমরা এই লাল তার এবং এই নীল তার একত্রে সংযুক্ত করে কমন করে দিলাম তো ভিওয়ার্স এটা আমি কমন করে দিলাম এখন এই কমন প্রান্তের সঙ্গে এই নীল তারের রেজিস্টেন্স একবার পরিমাপ করতে হবে এবং এবং এই কমন প্রান্তের সঙ্গে এই লাল তারের একবার রেজিস্টেন্স পরিমাপ করতে হবে যেটা রেজিস্টেন্স বেশি হবে সেটা স্টার্টিং কয়েল যেটা রেজিস্টেন্স কম হবে সেটা রানিং কয়েল তো ভিওয়ার্স প্রথমেই আমরা এই অ্যাভোমিটারের ওহোমে আমরা কাটা দিব দেওয়ার পরে আমরা এই কমন প্রান্তের অ্যাভোমিটারের এক প্রান্ত ধরলাম এবং ভিওয়ার্স দেখুন আমরা এই নীল প্রান্তের সঙ্গে একবার ধরলাম দেখুন ভিওয়ার্স এর মান পাওয়া যাচ্ছে একশো বাহান্ন দশমিক পাঁচ ওহম তো এখন ভিওয়ার্স আমরা এই লাল তারের রেজিস্টেন্সটা পরিমাপ করব লাল তারের রেজিস্টেন্স পাওয়া গেছে একশো সাতানব্বই দশমিক ছয় ওহম তার মানে এই লাল তারের রেজিস্টেন্স বেশি আর এটা স্টার্টিং কয়েল এবং নীল তারের রেজিস্টেন্স কম এটা হলো রানিং কয়েল এটার রেজিস্টেন্স একশো বাহান্ন দশমিক চার পাঁচ আসতেছে একশো বাহান্ন দশমিক চার ওহম ভিওয়ার্স এই নীল তারের রেজিস্টেন্স কম এটা রানিং কয়েল এই লাল তারের রেজিস্টেন্স বেশি এটা স্টার্টিং কয়েল আমরা এখন এই দুই তারের সঙ্গে একটি ক্যাপাসিটার সংযোগ করে দেব ভিওয়ার্স ক্যাপাসিটার যে কোনো দুই প্রান্তের সঙ্গে আমরা এই দুই তারের সংযুক্ত করে দেব স্টার্টিং কলের যে দুইটি তার পয় স্টার্টিং কলের একটি এবং রানিং কলের একটি তো এখানে আমরা সংযুক্ত করে দিলাম 
ক্যাপাসিটির এক প্রান্ত এবং ক্যাপাসিটির অপর প্রান্ত অপর একটি তারের সঙ্গে আমরা সংযুক্ত করে দিলাম সংযুক্ত করে দেওয়ার পরে ভিউয়ার্স দেখুন সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী আমরা যেটা রানিং কয়েল যেহেতু নীল তারের রেজিস্ট্যান্স কম তার মানে এটা রানিং কয়েল এই রানিং কয়েলের সঙ্গে আমরা ফেস তার সংযুক্ত করব এবং এই কমন থেকে একটা নিউট্রাল তার সংযুক্ত করব তো ভিউয়ার্স আমরা একটা সার্কিট করে রেখেছি তো প্র্যাকটিক্যাল সার্কিট দেখানোর জন্য দেখুন ভিউয়ার্স এখন আমরা এই রানিং কয়েলের সঙ্গে ফেস তারটি সংযুক্ত করে দিব তো ভিউয়ার্স আমরা এই রানিং কয়েলের সঙ্গে ফেস তারটি সংযুক্ত করে দিলাম এবং ফেস তারটি সংযুক্ত করে এই ফেস তারের এক প্রান্ত একটি সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী রেগুলেটরের এক প্রান্ত সংযুক্ত করা হয়েছে এবং রেগুলেটরের অপর প্রান্ত থেকে একটি তার সংযুক্ত করে তা দেখুন ভিউয়ার্স তা একটা সুইজের এক প্রান্তে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং সুইজের অপর প্রান্তে একটি তার সংযুক্ত করে তা ভিউয়ার্স একটি টু পেন প্লাগের এক প্রান্তে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং ভিউয়ার্স আমরা রানিং কয়েল এবং স্টার্টিং কয়েলের যে একটা রানিং কয়েলের এক প্রান্ত এবং স্টার্টিং কয়েলের এক প্রান্ত যে একত্রে সংযুক্ত করে কমন করেছি এই কমন প্রান্তের সঙ্গে একটি নিউট্রাল তার সংযুক্ত করে দিয়ে দিতে হবে আমরা এখানে নিউট্রাল তারটি সংযুক্ত করে দিলাম নিউট্রাল তার সংযুক্ত করে দিলাম এবং এই নিউট্রাল তারটি একটি টু পেন প্লাগের অপর প্রান্তে ভিওয়ার্স দেখুন সংযুক্ত করা হয়েছে এখন আমরা এই টু পেন প্লাগ মালতি প্লাগেজ এটা একটি মালতি প্লাগ সাপ্লাই ভোল্টেজ হিসাবে কাজ করবে আমরা সাপ্লাই ভোল্টেজ এই টু পেন প্লাগে দেওয়ার পরে সুইচ অন করার পরে এবং রেগুলেটর অন করার পরে আমাদের ফ্যানটি ঘড়ির কাটার দিকে অর্থাৎ সঠিক দিকে ঘোরে কিনা আমরা দেখব ভিয়ার্স প্রথমে আমরা এখানে টু পেন প্লাগটা টু পেন প্লাগে এই মালতি প্লাগটা দিয়ে দিলাম এরপরে ভিওয়ার্স এগুলো তার ওপেন হয়ে আছে আমরা সেফটির জন্য প্রথমে এগুলো টেপিং করে নেব ভিয়ার্স সেফটি ফার্স্ট করা শেষ হয়ে গেল আমি এক হাতে সিলিং ফ্যান ধরে রেখেছি এবং অন্য হাতে এই সুইচটি অন করব এবং এরপরে রেগুলেটরটি অন করলেই ফ্যানটি ঘড়ির কাটার দিকে অর্থাৎ সঠিক দিকে ঘুরবে দেখুন বিয়ার্স আমি প্রথমে এই সুইচটি অন করলাম এরপরে আমি আর এক হাতে এই যে রেগুলেটরটি রয়েছে তার রেগুলেটরটি আমি ভিওয়ার্স দেখুন অন করে দিলাম তো অন করার সঙ্গে সঙ্গে বিয়ার্স দেখুন এই যে আমার ফ্যানটি ঘুরতেছে দেখুন ফ্যানটি ঘড়িয়ে কাটার দিকে অর্থাৎ সঠিক দিকে ভিওয়ার্স ঘুরতেছে তো আমি সুইচ যদি অফ করে দিই তাহলে ফ্যানটি অফ হয়ে যাবে ভিওয়ার্স দেখুন আমি যদি সুইচটা অফ করে দিই সুইচটা অফ করে দিয়েছি ফ্যানটি অফ হয়ে যাচ্ছে দেখুন ভিওয়ার্স ফ্যানটি অফ হয়ে যাচ্ছে তো এবং ফ্যানটি ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরতেছে অর্থাৎ সঠিক দিকে ঘুরতেছে এটা একটি রেগুলেটর রেগুলেটর দিয়ে ফ্যানের গতি কম বেশি করা যায় এটা একটি ইলেকট্রনিক রেগুলেটর ভিওয়ার্স আপনি যদি ইলেকট্রনিক্স রেগুলেটর ফ্যানে ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে বিদ্যুৎ শাস্ত্রী হবে তবে একটা বিষয় ভিওয়ার্স আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে সিলিং ফ্যানে ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয় কেন অর্থাৎ এই ক্যাপাসিটর কেন ব্যবহার করা হয় তার কারণ হল সিঙ্গেল ফেজ মোটরে মূলত এসি পাওয়ার সাপ্লাই করা হয়ে থাকে যখন এর মধ্যে এসি সাপ্লাই দেওয়া হয় দেওয়া হয়ে থাকে তখন এর মধ্যে অল্টারনেটিং চুম্বক ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় কিন্তু চুম্বক ক্ষেত্র থ্রি ফেজ মোটরের মতো সিনকোনাস গতিতে ঘুরবে না এর কারণ হল অর্ধ পজিটিভ সাইকেল দ্বারা সৃষ্ট টর্ক এবং অর্ধ নেগেটিভ সাইকেল দ্বারা সৃষ্ট টর্ক সমান ও বিপরীতমুখী হয়ে থাকে এর ফলে টর্কের মিলিত মান শূন্য হয় বলে মোটর ঘুরতে পারে না সিঙ্গেল ফেজ মোটরে এই কারণে এই ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয় ফলে ফেজ অ্যাঙ্গেল পার্থক্য সৃষ্টি হয় যাতে টর্ক ডিফারেন্স হয় এর ফলে মোটর ঘুরতে পারে চালু করার জন্যই মূলত আমরা বাসা বাড়িতে যে ফ্যান ব্যবহার করি বা বাসা বাড়িতে পানি উঠানোর জন্য যে মোটর ব্যবহার করি তাতে ক্যাপাসিটর লাগানো হয় ভিয়ার্স তাহলে আজকে আমরা শিখলাম সিলিং ফ্যানের কানেকশন ক্যাপাসিটর সংযোগ স্টার্টিং কয়েল ও রানিং কয়েল সম্পর্কে এই ছিল আজকের ভিডিও যেখানেই থাকুন ভালো থাকুন আর এই রকম ভিডিও পেতে আই স্কুলের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ